Особенность в том, в том, что кредит предоставляется под залог недвижимости. То есть смысл в чем? Под залог недвижимости Инструмбанк готов предоставлять более выгодные ставки. Ставки по данному продукту 15-16% годовых. Сумма кредита до 50 миллионов, как я сказал, уже залог 100% недвижимости. Следующий кредитный продукт – это кредит на приобретение недвижимости и транспорта. Основной плюс этого продукта в том, что залог берется приобретаемая недвижимость, либо транспорт соответственно. При всем при этом требуется авансовый платеж от 10 до 30%. Ставки там составляют от 17 до 20 годовых, в зависимости от суммы кредита и от срока. Следующий кредитный продукт – это кредит на развитие бизнеса. Универсальный кредит на любые цели, то есть никаких ограничений нет ни по залогу, ни по сроку. То есть стандартный кредитный продукт ставки 17-22. А также один из продуктов – овердрафт. Кредитование расчетного счета клиента. Соответственно, особенность кредитования овердрафта в банке Миастром – это лимит овердрафта от 20 до 40 процентов по расчетному счету от оборота предоставляет. Также большим плюсом является, что в расчете лимит учитывается безналичные, как безналичные, так и наличные поступления организации на расчет еще. Вот, в принципе, по ставкам достаточно крупные условия 14-15% заработки. Также хотел бы дополнительно поговорить о преимуществе Неастробанка, если сравнивать с конкурентом на рынке кредитования малого бизнеса и московского региона. Инвестор-банк – это один банк, который предоставляет достаточно длительные сроки кредитования. По некоторым продуктам он отходит до 15 лет. В частности, продукт E-Prime под залог недвижимости можно получить до 15 лет на инвестиционную цель. Ну, насколько я знаю, один из банков 15 лет еще представляет эту услугу. Также важным преимуществом является фиксированная ставка на весь срок кредита. То есть, если сравнивать с конкурентами, Многие банки устанавливают плавающую ставку в зависимости от данного справа или волейбор. Соответственно, у меня в банке ставка прописана на говоре четко. И, 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 и. Ну, в сторону увеличения. Соответственно, с прошествия по прошествии времени можно пересмотреть сторону снижения, если ситуация будет способствовать. Также у меня в банке возможно оформление кредита на физическое лицо. То есть на владельца бизнеса возможно оформить кредит без увеличения по сумме. Если малый бизнес дает до 50 миллионов, соответственно, физическое лицо владелец бизнеса может получить 50 миллионов на счет из лица в нашем банке. Соответственно, это никаких дополнительных комиссий для привлечения мы используем. Очень важным преимуществом является выдача кредитных средств на рефинансирование кредитов других банков. Соответственно, поскольку у нас в банке сейчас достаточно выгодные условия, можно рефинансировать ранее взятые кредиты в кризисные годы да, там по 20-25-30% по достаточно интересным ставкам. Насколько я знаю, Министр Банк один из многих кто предоставляет этот продукт. А также Министр Банка работает с фондом содействия кредитования малого бизнеса. А если недостаточно обеспечения, соответственно, фонд получается, дает поручительство на 50% от залоговой массы. Соответственно, тоже одно из хороших преимуществ, поскольку не все банки на московской рынке даже работают с этим фондом. Еще одно преимущество – это возможность выдачи кредита по факту сдачи договоров ФРС. ФРС – это федеральная регистрационная служба, соответственно, если кредит по залог недвижимости, многие банки подают на регистрацию договора и ждут месяц окончания срока регистрации. И Министерство банка поступает проще по факту подачи документов ФРС, мы можем уже произвести выдачу. Соответственно, месяц клиент, вы как клиент не теряете, соответственно, где деньги быстрее бизнесу. Также последнее преимущество, которое хотел бы сегодня озвучить, это выдача достаточно больших сумм под залог товара в обороте. По нашей программе новой выдача товара, кредита под товар в обороте возможно до 10 миллионов рублей. В принципе, по рынку это тоже очень хорошо. В принципе, это все, что я хотел сказать. Если есть какие-то вопросы, предлагаю обсудить, сразу задать какие-то, может быть, другие темы. Да, а почему при таких хороших преимуществах такое большое количество документов требуется очень кредит? Просто хотел сказать, что все области на практике сумма. То количество документов, которые мы затребовали, просто не могли собрать. А другие банки, 
через Сбербанк попросили приказать лишних качеств Насколько я знаю, наши специалисты не запрашивают список документов больше, чем это минимально установлено. То есть есть какие-то индивидуальные случаи, возможно, да, возможно, у вас были какие-то связанные компании, то есть запросили по ним документы, просто хотелось бы более детально разобраться. То, что нет смысла копить, платить бумагу, да, соответственно, все запрашивают по Ну, в нашем, можно подумать, я поговорю, в нашем конкретном случае количество документов было более три раза больше, чем в Сбербанк. Ну, можно абсолютно. Я могу продолжить. Да. То же самое. Вот эти кредитные цены просто продаются по всей этой параметре. Она настолько далека от того, что она стоит. А в чем запрос? То есть, опять же, в случае документов в количестве... Ну, мы говорим, что в нашем житии связаны бизнес, даже не связаны бизнес, а акционеры. Ну, выступают учредители в счет других компаний. Ну, это даже уже вышел оттуда. Я просто не смог подтвердить, что... Ну, реально, факт. Ну, извините, акционеры, да. А то, что была масса документов, так, вот, было много документов. То есть, я месяц, весь декабрь, с 9 утра до 5 вечера. Я только занималась, что я что-то слала, слала, что-то делала, делала. И в итоге нам не дали. Нет, по факту, вы знаете, что происходит в Латвии? Квалификация сотрудников, может быть, показалась нам явно проигрывая конкурентом. По крайней мере, в нашем случае человек вначале назвал валюту и свой документ, потом приехал и уже придумал еще какие-то документы. Прямо на ходу. Нет, понятно. Еще вы красили под залог недвижимости, то есть покупалось вот это помещение, в котором мы работаем, и бизнес прибыльный, и все. И так и не дали. Кто-то этого больше материала не знает, потому что учредитель нашел деньги. Ну, касательно других компаний, связанных каких-то, да, где учредители выступают акционерами, это не только у нас банк работает по системе, это общая система и ГНР, то есть многие банки. Я не Спасибо. 
правильный формат, то по обратной связи всегда только в плюс. У вас кредитная линия до 10 ежемесячных заработных плат. 
То есть там уже не идет ограничение в 600 тысяч, там возможность кредитования на полтора миллиона, на три миллиона, все это в индивидуальном порядке также рассматривается. Ставка, соответственно, 14,9, ну и тоже годовое обслуживание по карте всего 100 рублей. В принципе, по зарплатному проекту все. Какие-то вопросы? Может, вам интересно будет узнать, почему наше предприятие было зарплатного проекта ваше? Тут не камень директ. Тут не было очень большая проблема с банкоматами, по-видимому, она до сих пор осталась. Инкассация только московская. Мы звоним в банк, кричим туда, орем, говорю, работники без денег сидят, они вынуждены за большие комиссии снимать, банк говорит, ничего не можем сделать, мы в Москву отправили заявку и все. И ждут машину. Иногда неделю, иногда 10 дней. И поэтому наши сотрудники, они вынудили нас заключить договор с другим банком, с зарплатным проектом. А на вашем проекте остались руководители, которые понимают, что действительно хороший, перспективный проект, хорошие То условия. Те, кому не нужен был ежедневный да? доступ к банкомату, они остались. Те, которые, вот, что называется, от банкомата до банкомата живут, mm -hmm. они из-за этого вынуждены были. Ну как-нибудь поставьте вопрос перед своим руководством, что если бы возможность не касаться была у Дубинского офиса, mm -hmm. я думаю, этой проблемы не было. Они говорят, мы сами ничего не можем сделать, мы заказали в Москве еще. Хорошо, я поняла, по другому суду дна именно да, проблема. Дня, проблема с банкоматами, что долго не заряжаются. К зарплате заранее говорим, вот такой-то фонд у нас будет. Обеспечить, пожалуйста, деньги. А так, спасибо, очень хороший продукт, я его тоже всем рекомендую. Я тоже на зарплатном проекте на вашем, мне нравится вам продукт. Представил у нас компанию, мы будем тищим в полном И суммы небольшие, более
Комплект документов здесь, в принципе, тоже небольшой. То есть, если это небольшие суммы, там от 50 до 150 тысяч рублей, вы заполняете анкету, паспорт и вот любой как бы, второй документ да, на выбор. Там водительское удовлетворение, свидетельство там налоговое. То есть, один какой-то из этих документов. А если уже сумма у нас идет там свыше 150 до 100 тысяч рублей, тоже нужно подтверждение о среднемесячном доходе за последние три месяца. Для сотрудников организации, если вы заключили уже договор у нас на зарплатный проект, соответственно, достаточно будет выписки, просто мы можем сами их делать по карте, либо предоставить справку по форме 2 МДП. Вот независимо от того, когда вам 
вручен, собственно говоря, это решение, да, проверка считается начатой с момента ее вынесения, то есть с той даты, которая стоит в самом решении. Срок проведения 2 месяца проверка может быть продана до 4, в исключительном случае до 6. В исключительном случае, в первую очередь, от нас есть у вас есть внешнеэкономическая деятельность, до 4 месяцев вполне свободно продлеваются, то есть там перечень оснований достаточно широкий, проверки еще могут приостанавливаться, наверное, тоже с этим сталкивались. Если нет, можно подробнее будет про это проговорить эти основания. И окончание проверки в обязательном порядке оформляется актом, который мы в дальнейшем можем оспорить. Но за последние три года ни разу не видел акта, где было написано, что все хорошо. Я думаю, вы тоже не видели. К сожалению, для нашей страны нонсенс. И э, вкратце, да, так называемые 12 критериев, о которых у нас уже давно говорят, там, с 9 -го года, планирование выездной налоговой проверки. Я прошу на это обратить внимание, потому что эти же критерии применяются для выявления среди ваших контрагентов фирмы однодневок, так называемых, о Ну и, собственно говоря, отношение к вам налогу тоже зависит от того, что у вас подчеркивается. Значит, налоговая нагрузка ниже средний уровень по окраслям. Есть статистические данные, где-то там разрозненно в интернете приводят. Ну, как бы налоговая говорит, сколько мы должны зарабатывать. С чего она это берет, не очень понятно. Но, наверное, мы бы тоже бы столько хотели зарабатывать, сколько она пишет. Но, тем не менее, есть такой критерий. Ну, сейчас его уравнивают, он более приближается к праву. Да? Отражение убытков в течение нескольких лет. У нас, если помните, да, по закону о ограниченных обществах, есть ли убытки деятельность убыточного более двух лет общество должно быть закрыто. Понятно, что никто не закрывает, механизмов принудительного закрытия общества нету, но дополнительное внимание мы этим привлечем. Наличие значительных вычетов по НДС. Налоговый орган тоже основывается на чем-то, да, там говорит о том, что соотношение НДС исходящего и входящего, да, все понимают, о чем я говорю, да, должно составлять не более 80 а почему такая цифра мне сложно сказать, но налог очень четко за ней следит, плюс-минус 2-3% уже начинает, ну, точнее плюс 3%, да, то есть налог очень превышает, начинается повышенное внимание. В всяком случае, вот пятое, 15 лет, по-моему, начинает очень четко реагировать. Заработная плата ниже среднего уровня по отрасли, опять же, исходя из статистических данных. Наверное, тоже все с этим сталкивались, и мы столкнемся с этим сейчас тем более, потому что у нас отменили единый социальный налог сейчас на страховые износы 34 процента плюс с 2010 года фонд социального страхования фонд пенсионного страхования фонд медицинского страхования получили право осуществлять выездные проверки налогоплательщиков блокировать расчетные счета и все пироги единственное ограничение которое поставил законодатель это правильно проверки по роду могут производиться не чаще чем раз в три года то есть собственно говоря если с 10 -го года закон заработал году, я думаю, мы все дружно с вами будем проверяться на предмет того, есть ли у нас черный заработный платный или нет. А, ничего плохого не хочу научить, ни в коем случае, но вот для оптимизации сейчас да, как раз зарплатный проект. По Москве у нас, по-моему, если не ошибаюсь, 10 500. Московская область чуть поменьше, но это не совсем Нет, по Москве там муниципально уже, а у вас по отрасли, наверное, вам 15 уравнивает. А мне тоже говорили, что клиенты, что зарплата средняя, в принципе, сейчас уравнивает. А вот вы подскажете, пожалуйста, вот у нас филиал в Гимодельской области, да, и филиал в Гимодельской области, вот они нам навязывают, что зарплата должна быть не меньше 23 тысяч. Знаете, на самом деле... По торговле опыта. Как в этом случае вообще с ними Каким образом? Ну, это вот как раз комиссия по реализации, да, то есть вызывают, говорят, поставьте больше. На самом деле, мы все с вами прекрасно понимаем, что, знаете, как старый был анекдот, мы делаем вид, что на эти деньги можно жить, мы делаем вид, что на эти деньги живем. А, на самом деле, да, все все прекрасно понимают, но у вас законодательно обязать вас к чему-то повысить заработную плату, например, вас не могут. То, что вас вызывает, мы сейчас до этого идем как раз до комиссии по легализации. Более того, комиссия по легализации, так называемая, не вообще закон никаким не предусмотрена. Они никаких решений не могут принимать. Да? Все их а, 
основное, основная их цель просто вот убрать нижно, насколько это возможно, да, там, вычеты убрать, показать прибыль волшебным образом, который возникает. Зарплат Абсолютно верно. Кстати, у нас в Москве э, в прошлом году 5 миллионов было. По среднему бизнесу минимал. У меня клиенту приходил на отдых в баню. Да, приходили и говорили, ну, ребята, 5. Как медленно сидеющие в голове, какие 5 откуда. А я уже вам могу что угодно написать. Мы вам что-то заблокируем, потом будете судиться. Зачем? А напишу 8. Никто меня не останут. Ну, к этому мы придем. Сейчас чуть попозже. Я не к тому, что мы придем, потому что надо платить, да, рассмотрим ситуацию. А далее наличие большого количества посредников, всем известная тема, и значительное отклонение рентабельности от среднего для вида деятельности. Вот здесь вот вообще песня была, это был 2010 год, на Ильске, какую-то маленькую конторку, которая занималась металлопрокатом, аналогично вас сказал, у вас уровень рентабельности маленький. Мы сравнили вас с аналогичными предприятиями в регионе, с кем сравнили, с Лорники? Не с кем больше было сравнивать, поэтому статистика только так, почему у вас рентабельность не такая. Наличие большого количества посредников. Да, да конечно, есть. можно. Есть 12-й критерий, я написал прочее, который называется и там, еще несколько, да, ведение деятельности с большим видом риска. Что из себя, да, что из себя это предполагает? Зачастую налоговая проверяет вашу контрагент, то есть у кого вы поступаете, да, и пытаются прострелить то, что называется, почку чуть дальше. То есть если сейчас у нас, я чуть-чуть отклонившись, да, будет приниматься закон. Я надеюсь, что его не примут в этом году, но изменения в налоговый кодекс вместе с 40 статьи там, хотят сделать целую главу от да, трансферного ценного образования и его а, аффилированного налогоплательщика. То есть налоговый пытается выяснить, сколько цепочек прошел товар, чтобы попасть к вам. Для чего это делается? Для того, чтобы найти фирму однодневку и найти, где мы оптимизируем. Почему эта прибыль сконцентрировалась не у нас, а разбилась по каким-то непонятным компаниям. А, я расскажу чуть похоже, как это выявляется. На самом деле. Это не просто, да, налог говорит об этом. То есть вот посмотрите, у вас там есть последний курс более трех, там более пяти. А, исходя из экономической целесообразности, как и налоги все представляют, они пытаются оценить, могли бы вы купить товар напрямую у поставщика. Ну, условно говоря, все знают, наверное, агентские вот эти схемы, да, когда становится агент, приобретается товар. И если в документах вы видите, собственно говоря, у кого товар был приобретен от агента на обычном такого рода придется, но возникает вопрос, почему вы там напрямую сами покупаете, зачем вам здесь агент? И это при выездной проверке приходится объяснить. Вот они поставили в качестве одного из критериев. Еще критерии точно э, ну, менее может быть такие значимые, но тем не менее не менее важные технологии. Это э, насколько оперативная организация отвечает на запрос. Ну, то есть если вы, например, не пришли на ту же комиссию по легализации, налог возникает предположение, что вы не сидите по своему юридическому адресу. А мы знаем, и сейчас ужесточается штрафы за это дело, но мы знаем, что если у нас есть зарегистрированное обособленное подразделение, штрафы там измеряются в процентах от оборота. То есть вот сейчас за этим, кстати, налог очень внимательно следит. У них каждый год вот новая фишка такая, что-то новое для себя придумывают. Сейчас по физикам работают очень активно, смотрят, в каких организациях менялись учредители. То есть доли под, на основании договоров при продаже. И запрашивают физику. Ну, понятно, что если там, ну, например, директор был номинальный или просто родственники выше, договор при продаже оформили, сделали расписку, что передали, по идее, должны подать декларацию о продаже. Не подали. Налоговая сейчас обязательно всех прозванивает и говорит, что. Они не ставят физику, а вот я скажу, но уже издавались, как-то если ты продал номинальные стоимости, ты ничего не должен сказать. Нет, само собой. А я они тоже пишут, так вот даже мне. Да. Я за 10 тысяч купила, за 10 продала. Они мне письма присылают, вы обязаны заплатить. Я ходил, я ходил от клиента. Нет, они просто ищут способ заработать деньги. А я как не могу найти письма. А Кайл, клиент, очень интересная ситуация, как он пришел, говорит, вот мы хотели, мы продали, но денег не получили, пока нас отсрочка три года. Да. Что делать? Все равно подавайте декларацию. Причем мы подавать непонятно, пришел в отдел, где вот эти декларации, это народ человек. Чтобы в голову мрачить, мешать, не надо идти отсюда, мы вас ничего не просили, нам от вас ничего не нужно. Письма пришли, плюньте, пожмите, это не наше дело, ссылай. У нас так, к сожалению, полстраны очень много не работает. Но для нас слава богу. Пойдемте дальше. Значит, 
Вот основные нарушения при проведении выездной проверки, на которые стоит обращать внимание, я так, символически в общей цепочке, да, не всегда, к сожалению, на этих основаниях придется использовать да, этих налоговых проверок. Но у нас очень часто нарушения при назначении налоговых проверок бывают. Какого рода? А сейчас меньше, да, там в прошлом году нарушалось периодически две выездные налоговые проверки в год. Это значит, что физически вам только два раза в год может быть инспектор. Налоговый трактовал не так. Налоговая трактовала, вот мы за девятый год назначили две. Половина попала на девятый, половина на десятый. Вот высший арбитражный суд еще два года назад сказал, что нет, ребята, совсем не так считается. Никогда вы назначили, когда физически находились, не более двух раз. Но если мы с вами вспомним предыдущий слайд, налоговый проверка может быть на 6 месяцев, то две налоговые проверки полностью у вас, да, инспектор может жить. Значит, нарушение при проведении сопутствующих процедур налогового контроля. В частности, сейчас в последнее время налоговые очень часто перенимают практику ОНП, налоговой полиции и прочее. То есть выемка документов модная сейчас тема, не только в Москве, но и в регионах. То есть для чего, по идее, делается выемка, как она входит в сопровис. Если у инспектора должно основываться, есть основания полагать, что документы могут быть уничтожены, применены и прочее, и прочее, то они могут быть изъяты в ходе выемки. Практически на 80% если проверка в какой-то серьезный какой-то зашла. Клинч, документы изымаются, но инспектора это не милиция, которая там только теперь у нас милиция, полиция, кто там годами отрабатывал в рамках народ возник пьяный. А все делается проще. Не приводит по ним прикладу. Не нужно сразу говорить, где у вас по ним прикладу. Такой аккуратненько внизу. Отсутствует по ним Все, те документы, которые изъяты, они не могут служить доказательным базам. Их вам вернут, пытаются изъять второй раз. Уже с принятыми. Уже с принятыми, да. Но изъять второй раз их можно не вернуть. То есть протоколь есть сам? Ну, да. Протоколь, да, обязательно в протоколе. Это так протоколируется. В протокол, да, в конце вы пишете замечание. Не нужно соглашаться на инспектора, говорит, мы вам потом. Мы впишем. Конечно, оценивать вам. Если есть такая вероятность, что очень хороший военный инспектор, вы хотите подарить ему еще чуть-чуть налогов, можно, наверное, согласиться. Но, в принципе, самое главное не начинать сначала те понятые и прочее. Не надо учить людей работать. Пусть они добросовестно ошибаются. Это вам же находит. А нарушение сроков проведения проверки. К сожалению, у нас высший арбитражный суд в 2010 году сказал, что нарушение сроков проведения проверки не является основанием для отмены решения. Ну вот, с этим приходится жить, тем не менее. Есть некоторые моменты, например, у вас забрали документы, не вовремя их вернули. Или забрали документы, такое тоже бывает, а, и вернули их, поставили дату возврата, да, после того, как уже проверка закончена. То есть как уже написано, справка об окончании проверки, документы забыли вернули, такое забыли вернуть. Такое тоже бывает. Вот очень рекомендую, вот то, что называется заявленное число. У меня практически там 30% клиентов за прошлый год. 30% налогов приходил, говорю, мы не успеваем акт написать, давайте мы вам акт через месяц дадим, а вы подпишите, типа вы тогда получите. Не стоит этого делать, потому что у нас есть сроки обжалования, да, он у нас ограничен, а у нас есть сроки, после которых там, решение вступает в силу. Если мы пропустили срок обжалования, решение вступило в силу, нам счета заблокируют, мы все прелесть. То есть инспектор мы доброе дело сделаем. Он нам упрямлен. Значит, это кратко про основные нарушения. Камеральные проверки, собственно говоря, их мы все проходим, все это основная работа по идее налоговой инспекции. Осуществляется проверка по каждому налогу, начинается проверка с момента, и в кодексе написано, с момента подачи налоговой декларации. И длится не более трех месяцев. То есть, наверное, тоже сейчас сталкивались, когда из налоговой инспекции знаем, как вы знаете, там уточнем, надо подать две копейки рисуете туда-обратно. Почему? Потому что в кодексе у нас есть положение, что если проверка в течение первых месяцев по декларации проводится, то за этот период новая проверка там останавливается и начинается заново. То есть фактически от вас хотят, ну, по сути, инспектор не успел, вы ему интересно вас проверить, то есть если не успел учет, вы с ним, ну, как бы и прошел период. Есть компании, которые вызывают интерес, да, там, например, большое количество наук вычет, или НДР был возмещен, инспектор не успевает, звонит, говорит, дорогие там, Друзья, мы очень вас любим, хотим с вами дружить, подать уточнен. Вот, не надо. Потому что они нас любят, но не так, как бы этого нам хотелось. Значит, 
срок ни в коем случае не может быть никаким образом продлен, если вы, опять же, как точнее, даете. Он не может быть приостановлен. Три месяца, все, прошло, до свидания, про период вы забыли до недалекого выездного проверки. Значит, а окончание выездной проверки, а окончание камеральной проверки у нас раньше было как? Проверка закончилась, все хорошо, молчание, все плохо, приходит касса, приходит требования, все вот эти прелести. Теперь с 2009 года у нас обязательно есть то, что мы плохой нашли акт, и акт мы оспариваем точно в таком же порядке, как и акт резной налоговой проверки. Сначала до суда идем, пишем претензию саму налоговую инспекцию, потом апелляционную жалобу шестоящую налоговую инспекцию, это обязательно, мы не можем их вперед пускать, что только после этого идем в суд. Все сроки точно такие же, как по выездной налоговой проверке. Получили акт, смело на тебя спорят. Ну и основные нарушения. Вот, ссылаясь на пункт 3 статьи 88, там пояснение, налоговый орган очень часто любит интересоваться, в чем у вас вообще бизнес состоит. Была очень, ну она и есть, слава богу, крупная визитная компания, налоговая туда пришла с проверкой, с камеральной, то есть в камерале вызвали финансовый директор, сказали, скажите, как у вас вообще визит на что такое это, это вообще. Вот он сидел по два дня расписывал, под запись практически. Он сказал, да это вообще схема такая. Визинг это не бизнес. Что же вы сразу туда машины не продаете? То есть у вас их сразу покупают, а у вас надо все вычислить. Вот. Интересный еще момент. Значит, при проверке МТС требует предоставить документы, которые указаны на статье 172. Я постарался минимизировать вот название статьи. Я понимаю, что это цифры эти не всем интересно, далеко. Но что у нас говорится в 72 статье, что есть например, набор документов, которые являются подтверждением налоговых учетов. Фактура, документ, который подтверждает приходный товар. У нас очень часто и, наверное, сталкиваются требования договора приносить, а мы договор почитаем. Зачем? Именно им они не ищут все лишние работы, нужны для простой и понятной причины. Из договора, то, что называется с интернета, да, можно по договору очень часто определить однодневные какие условия соблюдались или нет. Очень много тонкостей, которые, на которые мы внимание обращаем. Ну, условно говоря, есть контрагент, который вызывает у нас сомнения. Да? Я не буду называть вещи своими. Если у меня поймете, как косноязычно. Значит, у нас прописано, к примеру, он нам продает товар, у нас самовывоз. Вот если у нас написано самовывоз, будьте уверены, что у нас будет видео ИБ, если нас интересуется налоговый, спрашивает, откуда вы товар вывозили. А где была эта компания? А мы, собственно говоря, знаете, не знаем, где она была. Что у нас там курьер какой-то позвонил. Вот на это вот приговорили очень нужно обращать внимание. Мы очень похожи, так скажем, на процедуру, как это вообще все происходит. Это на самом деле интересно и заслуживает внимания. Особенно для руководителей. Потому что эта тема должна быть руководителем главного бухгалтера, финансового директора, генерального контроля все время. Это вот такие маленькие широковатости, из-за которых зачастую все эти печатки полы пускать нельзя. И, значит, нарушение сроков проведения проверок, как мы и говорили, в дальнейшем просьбе подать точную, чтобы мог быть срок возобновлен. И комиссия по легализации, о которой мы говорили. А откуда вообще выросли ноги у этого чудовища комиссия по легализации? Я просто сам неоднократно тоже присутствовал, клиенты. Ну, Кто-нибудь был, да, наверное, наверняка. Я там первая помню, вышла, когда я сидел очень боевая такая женщина. А вы знаете, что из-за вас пенсионер пенсию не получает? Ну, там с порога в связи с чем. Чего вы МДС возмущаете? Вы же понимаете, что зарабатывает вы бюджет тащите. Но вопрос, а кто же вот так положил, но сказал, нет, ничего не вообще поделать. Несознательно. Значит, откуда это взялось? У нас в кодексе написано, что налоговый орган имеет право получать вынесения налоговых обязательств по его деятельности. Что предполагал законодатель, мы тут общались с товарищами, которые редактировали кодекс. Они говорят, мы-то что мы получили какой-то документ, ну, он нам не понятен, мы спросили. Из этого выросло вот это. Налоговый говорит, ну, мы имеем право получать любую информацию, объяснять деятельность. И а, если пакеты документов заполняли, которые перед комиссией выдают, то по сути вы сами себя оцениваете по 12 критериям налоговых проверок. То есть они все классно работали, анализировали, отлично. Вы сами себя все написали.
сами, сами принесли, там граф есть, кто бы не смотрели, по имени по имени. Вот. Ну и плюс еще обозвали нехорошим словом. Я угадаю сердцу радость. Значит, решение комиссии у нас никакими документами не оформляются. Даже если бы оформлялись, они по закону силы не имели, нет таких комиссий в природе, ну, по закону нет. Поэтому что вам там на комиссиях не говорили, единственное, что по итогам этой комиссии может быть, да, вас могут поставить в изму. Ну как поставить? Это немножко разное дело. Не очень, да, ну, знаете, Михаил Иван Иванович такой, ну, типа, надо было бы изнать. Вот, вот это вот. А в остальном это все, как я написал, да, здесь убеждение. 